vacía, vacía uh -huh. anda, eh, la mochila de él esperándole para su escuela, teniendo una mochila nueva, la esperándole mochila también nueva. para estrenar. Ah. La, 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 la... Ahí está su bombacha de campo, su cordón y su gorra, su pañuelo y su camisa. Esperándole también para vestirse de, de, de gaucho y pues para el baile, así que... Y seguir disfrutando de la, de la música litoraleña, María. Y ah. seguir disfrutando, sí, y su camita la sigue esperando, así que... Y le vamos a tener, le vamos a traer, le vamos a encontrar a Loan, así que que venga de nuevo a, a, a usar su cordioncita. Y va, tiene que ir a su jardín de nuevamente, así que... Bueno, ahí estamos viendo... Esperándole a su mochila... Bueno, este es el, el, el video por el cual eh, más lo, lo, lo conocimos, ¿no? Que esta, esta es la ropa que está usando cuando está con, con su pequeña acordeoncita. Y es el que más no, nos conmovió a todos, ¿no? Y ese es el que más gener, genera seguramente en ustedes eh, esa sensación eh, tan difícil de explicar, ¿no es cierto, María? ¿no? También acá el, el altarcito con la Virgen de, de Itatí que... Que siempre... Cuando me acuesto, vengo y me acuesto, para... prendo una vela y va, tengo que hacer un rezo antes de dormir, así, pidiendo por Loana, así que armé mi altarcito acá, al lado de mi cama, pero yo tengo que eh, me acuesto y tengo que estar mirando para la pared porque la cama de él no, no puedo mirar, así que... Es, es muy, muy, difícil. muy difícil, María, pero eh, como... Eh, ¿Cómo se saca fuerzas para continuar? Eh, seguramente este, todo lo que el, la gente, el apoyo también, eso suma muchísimo, ¿no? Espiritualmente. Sí, sí, eh, gra doy gracias a gente que siempre me está dando el apoyo, así que, que me vienen a saludar y cuando me mandan saludos así de lejos, uh -huh. hay gente de Estados Unidos que me están apoyando, así que... Eso, el caso trascendió fronteras. Exactamente, ese doy gracias a todo, gracias a la gente. Queríamos arrancar de esta manera porque es rescatar la esencia de Loan y de una familia que está privada hace casi tres meses ¿eh? de lo que más quiere, de su hijito más chiquito, en torno al cual giraba toda la dinámica familiar. Era, eh, la gente grande decía, el Benjamín de la familia, se decía cuando yo era chiquito. Entonces queremos recuperar esa esencia y recorrer, incluso ahora en un ratito algunos videos más de él, que se conocieron en acción, con audio... Porque créanme que esto lo, lo he visto muchas veces, ¿eh? en un momento en que la familia charlábamos con Nahuel, se empieza a involucrar, se empieza a embarrar un poco, la veo más terrenal, la veo menos impoluta, menos idealizada si se quiere, ¿eh? menos idealizada, eh, más real en un punto. ¿eh? Y no me parece ni bien ni mal, ¿eh? ni bien ni mal. Es meramente descriptivo lo que estoy diciendo, pero quería empezar de esta manera. ¿Por qué? Porque además lo he visto, compañeros, Hugo, Jorge, que te sé también, los sé muy sensibles, este, también Germán, que va a estar, vas a estar. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo eh, bienvenido y gracias por darnos este, una mano unos días mientras este, Pablo Ponzoni disfruta de unas merecidas vacaciones. Eh, era de recuperar la dimensión humana. Un día fui a la casa de Florencia Penacci, una chica que estudiaba eh, en edad universitaria acá en Buenos Aires, era en Neuquén. Un día fui a Neuquén y vi eh, su pieza que la estaba esperando. Un día fui a la casa de Sofía Herrera, allí en Río Grande, en Tierra del Fuego. También una madre que me mostraba las cosas planchaditas y con el olor de ella, eh, esperándola, esperándola. Una hermanita que se sumó también hoy a esperarla. Entonces, cuando uno ve esa dimensión, pone en foco todo, ¿eh? Se pone en foco todo, ahí se termina la discusión de si hay un hermano que está cuestionado, de si hay otro que se enojó con los periodistas, si donde antes por ahí le servíamos, ahora parecemos cuestionados. Ahí se termina todo. Ponemos la cosa en foco, en su justa dimensión, y todo lo que se haga, todo lo que se haga bien intencionado, vale, este, incluso si la familia ahora cree que le puede dar resultado vincularse con, con la política. Eh, ¿Y quién se los puede reprochar? ¿Qué haría usted y qué no haría está en su casa por recuperar a una, a una criatura. Eh, podemos ver qué más dijo la familia, eh? porque rompió el silencio este fin de semana, por ahí no habla con los medios nacionales, por ahí tomó distancia, pero con los periodistas, ah, los periodistas locales habla y es importante escuchar lo que tienen para decir. Siempre unidos con la familia y estamos acá, no despegando del caso, ¿no? seguimos buscándole a él, así que como... Siempre salimos a buscarle y estamos buscándole, no es que nos olvidamos de él, ¿no? de, de buscarle, así que siempre estamos y 
todos los días pensamos en el Lancito. Eh, trabajando, buscándole a Loan, no, no nos vamos a olvidar de Loan, así que... Pero imposible que si nos vamos a olvidar de nuestro hijo, así que estamos buscando a nuestro hijo, le estamos buscando a Loan. Y seguimos trabajando, seguimos buscándole a Loan, no nos no quedamos sentados, así que estamos así. Germán, ¿ves un cambio de actitud por parte de la familia? Recién enumeraste un montón de casos que estuvieron en la opinión pública, casos terribles, eh, que, que obviamente algunos no tienen resolución. Pero la diferencia en esos casos es que el poder no metió la cola. Eh, y acá claramente el poder metió la cola desde el día uno. En ese sentido, la, la familia es genuina, eh, la familia manifiesta su dolor. Pero a riesgo de, de parecer antipático, Entiendo que esta nueva, este nuevo rol que tiene la familia está posiblemente coacheado. Claro, eh, porque... Hay un objetivo. O sea, hay, hay, hay una cuestión ahí de lo que describe Germán, que, que es válido ver quién podría reprochar que la familia, si cree que puede servirle, acercarse y reunirse al gobernador, eh, no deje de hacerlo. Pero, ¿quién lo podría reprochar? El tema es si eso conduce a algo, eh, si algo conduce a algo. Eh, Sí, eh, ¿está por hablar el gobernador? Bueno, porque tenemos, se acerca el Día del Maestro, está encabezando un acto el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya, re, ya retomamos ahora el caso Loan y vamos a escucharlo al gobernador Axel Kicillof. Cuando uno recorre, como lo hacemos los intendentes que están acá, como lo hacemos con los funcionarios que están acá, como lo hace Alberto y todo el ministerio, cuando recorre uno... Los pueblos de la provincia de Buenos Aires, cuando uno va desde grandes ciudades, desde conglomerados urbanos enormes a pequeños pueblitos, a veces en lugares recónditos de la provincia, en todos sus rincones, percibe y siente que todo ese ataque a la escuela pública que se lleva adelante por un sector hace muchísimo tiempo, pero que ahora es parte del discurso oficial del Gobierno Nacional, ese ataque a la escuela pública que pretende desprestigiarla, que pretende ponerla en contra de la sociedad, que pretende enemistarla con los alumnos y con las familias. Ese ataque, déjenme decirlo así, es un diagnóstico y un resultado, pero también un manifiesto. Ese ataque a la escuela pública fracasó. Fracasó porque por más que señalen, insistan, ataquen, mientan, insulten. La verdad que en cada pueblo de la provincia de Buenos Aires, entre las instituciones, entre los espacios, los lugares más queridos, más necesitados, siempre, siempre está la escuela pública. La escuela pública eh, que atacan Así como hablamos mucho nosotros de producción, hablamos de empleo, hablamos de salud, pero cuando atacan a la escuela pública saben lo que hacen porque atacan la columna vertebral de la sociedad bonaerense. Atacan lo que <ríe> representa un espacio de solidaridad, como dice Alberto, un espacio de paz, un espacio de diálogo, de comprensión, de concordia. Por supuesto que pueden pasarse mostrando porque con la inmensidad que tiene nuestro sistema educativo siempre, siempre hay algo para mostrar, un defecto, un problema y hasta algo atroz para mostrar puede aparecer. Pero la verdad es que lo que no muestran es la cotidiana tarea diaria que hacen nuestros maestros y maestras que hoy no solo venimos a celebrarlos en su día, sino que venimos también a poner en valor y cuando hablo, no hablo como gobierno, Hablo en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Es Bien, una... ahí lo escuchábamos al gobernador Axel Kicillof en este acto adelantado en fecha por el Día de, del Maestro. Es tanto para agradecerles. Uno le viene a la mente tantos maestros que ha tenido en la vida. Eh, bueno, volvemos al caso Loan y decíamos que eh, queremos volver al foco. Eh. Esta, esta fin de semana fue una, un momento en el que la familia rompió el silencio, eligió hacerlo con varios medios locales y agradecemos tenerlos a ellos. Pero queremos volver a poner el foco sobre Loan. 
Recién compartíamos un material que me parece importante volver a compartir porque quiero este, la mirada más que de abogado, casi de padres, ¿eh? de, de mis compañeros. Eh, va, vamos a ver el material de la habitación que lo está esperando el pequeño. Así que seguimos con la cama de él vacía, vacía uh -huh. anda, eh, la mochila de él esperándole para su escuela, teniendo una mochila nueva, la esperándole mochila también nueva. para estrenar. Ah. La, 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 la. Ahí está su bombacha de campo, su cordón y su gorra, su pañuelo y su camisa. Esperándole también para vestirse de, de gaucho y pues para el baile, así que... Y seguir disfrutando de la, de la música litoraleña, María. Y ah. seguir disfrutando, sí, y su camita la sigue esperando, así que... Y le vamos a tener, le vamos a traer, le vamos a encontrar a Loan, así que que venga de nuevo a, a, a usar su cordioncita. Y va, tiene que ir a su jardín de nuevamente, así que... Bueno, ahí estamos viendo... Esperándole a su mochila. Bueno, este es el, el, el video por el cual eh, más lo, lo, lo conocimos, ¿no? Que esta, esta es la ropa que está usando cuando está con, con su pequeña acordeoncita. Y es el que más no, nos conmovió a todos, ¿no? Y ese es el que más gener, genera seguramente en ustedes... Eh, esa sensación eh, tan difícil de explicar, ¿no es cierto, María? ¿no? También acá el, el altarcito con la Virgen de, de Itatí, que, que siempre... Sí, acá cuando me acuesto, vengo y me acuesto, para... prendo una vela y va, tengo que hacer un rezo antes de dormir, así, pidiendo por Loana, así que armé mi altarcito acá, al lado de mi cama, pero yo tengo que eh, me acuesto y tengo que estar mirando para la pared porque la cama de él no, no puedo mirar, así que... Es, es muy, muy, difícil. muy difícil, María, pero eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se saca fuerzas para continuar? Eh, seguramente este, todo lo que el, la gente, el apoyo también, eso suma muchísimo no espiritualmente. Sí, sí, eh, gra doy gracias a gente que siempre me está dando el apoyo, así que, que me vienen a saludar y cuando me mandan saludos así de lejos... Uh -huh. Hay gente de Estados Unidos que me están apoyando, así que... Eso. El caso trascendió frontera. Exactamente, ese doy gracias a todo, gracias a la gente. Eventos y noticias es el medio local al que, que nos gusta darle el crédito, con... eh, eh, porque la verdad que qué gran trabajo también que hacen lo, los medios locales, lo venimos comprobando en este caso y en tantos otros. Eh, no puedo dejar de pensar mientras veía el cuartito que lo está esperando a Loban. Eh, y vos, Jorge, ha sido un guricito también que has tenido por ahí un cuartito muy humilde, muy sencillo, así, este, y fuiste un guri correntino, ¿no? Este, con tus alpargatitas, hasta por ahí, no sé si las tenías o andabas descalzo en tu tiempo. No, no, de, al, de alpargata. Pero pensaba, ¿cómo es esto que yo dije en el programa del viernes, creo, de que los correntinos prendemos vela a nuestros santos? Y está bien que María lo haga. Eh, lo han fue captado por alguien, se lo llevó, yo no tengo dudas. Yo le pido a la familia de corazón, ojalá me esté mirando, me esté mirando la familia y yo no quiero que sean captados ellos por la política. Me gustaría que traten de ser lo más independientes que puedan, porque así como Loan fue captado y no apareció, la política es terrible. Sí. Ustedes necesitan de los medios de Buenos Aires, necesitan de los medios de Buenos Aires. Por ahí no le gustó la actitud de alguien, bueno, lo entendería. Pero si los medios de Buenos Aires no se hubieran movido, nadie estaría buscando a Loan en este momento. Salvo ustedes. Hugo, después vamos a recorrer el caso desde lo judicial, porque hay novedades. Declaró Benítez el otro día. Con Germán vamos a ver si dijo o no dijo algo. Este, pero quiero tu mirada de papá de lo que acabamos de ver. Vos sabés que yo recién escuchaba hablar a María, que espera a su nene, espera a su hijito, la ropa en, en el cuarto. Y vos sabés que esto me llevó 21 años para atrás. Voy a contar algo que nos pasó. Estábamos en Mar del Plata con mi señora en un local, muchas perchas, muchos, eh, mucha gente. Uh -huh. Y estábamos con Gonzalo, que hoy Gonza tiene 27 años, todos lo conocen. Que la gente lo conoce, es cronista de la casa. Exacto. Vos sabés que en un momento lo perdimos de vista. Uh. Gonzalo, 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 y Gonzalo no, no, no contestaba. Y de repente lo veo así entre medio de dos percheros que tenía a un hombre que lo estaba abrazando de atrás, cruzándole el brazo por adelante y queriéndoselo llevar, o por lo menos eso parecía. Uf. Yo pegué el grito ahí, corrí, 
El tipo auto, automáticamente lo suelta a Gonzalo y Gonzalo se viene con nosotros. ¿Cuánto te... duró eso? Bueno, es lo que te iba a decir. Esto habrá durado 10 segundos. Hace 21 años, porque Gonzalo tenía 6, no me olvido más. Yo me imagino a los papás de Loan que hace 80 y pico de días, casi 88. 90 días, que no lo tienen, que saben que alguien se lo llevó, eh, que no hay rastros de su hijo. Y, y te juro que es conmovedor, porque yo tuve 10 segundos que lo perdí de vista a mi hijo con 6 años. Los papás hace 89 días que no lo tienen. Es tremendo. Tremendo, Bobby. tremendo. Eh, está con nosotros también conectado ¿eh? el colega Rafael Palacios. Estuvo con la familia en las últimas horas, en los últimos días y también estuvo charlando con ellos. ¿Cómo te va, Rafael? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bobby. ¿Cómo te va? Saludos para vos, para todo el equipo. Uh -huh. Felicitaciones, ¿eh? Que... Felicitaciones, ¿eh? Ay, es porque has, has ah, hecho un gran trabajo, aparte con... Eh, con la empatía que requiere también esto, has estado allí con la familia, así que te felicitamos también por tu don de gente, ya sabíamos lo buen periodista que eras. Eh, muchísimas gracias. Eh. Eh, mirá, ese video justamente que ustedes usted lo están viendo, lo hicimos con mi compañero, con Omar Aquino, de, de nuestro programa Eventos y Noticias, y eh, hay, hay que estar ahí, ¿no? Hay que volver a la habitación y poner lo que vos bien... Eh, arrancaste al principio, ¿no? Eh, humanizar otra vez la historia. Porque tantas cosas pasaron en el medio que los fuimos perdiendo de vista a Loba. Y el estar ahí, verlo, inclusive también cuando la madre, porque ustedes si sí pueden ver, eh, la, la, la cama de Loba está al lado de la cama de los padres. Y en un momento, la madre dice que ella todas las noches, aparte de prenderle una vela eh, para Loba, en el pequeño andarcito que tiene, también tiene que darse vuelta contra la pared. No puede dormir viendo la cama vacía del Loan. Uf. Más allá de, de todas las circunstancias, me parece que es como que hay uno cae nuevamente que, que falta un, un pequeño de tan solo cinco años. Claro. Ahí es volver a poner en foco y por eso queríamos arrancar el quién, cuándo, dónde de hoy de esta manera. Porque es poner el foco en el nene, que es lo único importante. Después lo demás, los periodistas tienen miradas, después hasta la propia familia, hoy la veo más humana, más terrenal, que incluso la lleva a motorizar y aceptar reuniones que antes no aceptaba, incluso con gente del poder político. Y hablaron de eso. Vamos a ver otro corte y lo repasamos. Bueno, mira, a nosotros no nos interesan los rumores de la gente que dicen, que... la gente que diga lo que diga, pero nosotros nos vamos a juntar con, con cualquiera, ¿no? Basta que nos sirva y toda la gente que nos sirve, la gente de bien, que siempre nos está apoyando y siempre está con nosotros juntos, ¿no? Todo nos sirve, así que nosotros no le damos a, como a, 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 a decir malas cosas de la gente que nos apoya, ¿no? sino solo estar juntos y unidos y siempre estar acá. Así que bienvenido sea todo, ¿no? de que nos sirva a nosotros. Si me tengo que reunir, reunir con el diablo, me tengo que reunir, así que yo que quiero saber es de mi hijo, es de Loan, dónde está Loan y buscamos a Loan. Es fuerte eso, ¿eh? aparte dicho por la madre, con ese medio tono que ella tiene, suavecito. Si me tengo que reunir con el diablo, me reúno. A todos nos sobrevuela si eso hace alusión a la última reunión de importancia, de relevancia que tuvieron, Pero que fue claro, con el gobernador Valdés. Alguien, alguien nos está convenciendo de que este es el camino, evidentemente. Eh, la, la mirada de los padres ha cambiado. Eh, alguien los cooptó. Eh, entiendo que... Ellos por su, por su cuenta no llegaron a, a reunirse con el diablo. Alguien los llevó y alguien los está convenciendo. A ver, de, de años de, de, de cubrir policiales, cuando hay un hecho policial que toca de lleno algún poder, alguna intendencia, algún poder ejecutivo, la cooptación a, lo, a las víctimas es lo primero que pasa. Y esto es lo que se está viendo ahora. No sé si Rafa... ¿Vos, Rafael, cómo lo ves? Mira, eh, esa nota que ustedes están viendo, esa nota la hice yo. La, la, la nota que está sentada en la mesa. Eh, ellos rompieron el silencio justamente con, con nosotros, eh, lo hicieron. Yo te puedo decir que, que fue totalmente espontánea. Ellos no querían hablar con ningún medio, pero en realidad no es que no quieran hablar. Lo van a hacer a partir de esta semana y más que nada por una recomendación de, de, su, de su abogado que se va a sumar, que es Alejandro Becky, que es como quería hablar con la familia primero y a partir de ahí que comiencen a dar las notas que no sea por ahí todo tan desprolijo, ¿no? Porque es como que también... Ya, se imagina una familia que todo el tiempo eh, tuvieron los medios, que obviamente ayudaron un montón, 
a, a que este caso se, eh, sea visible, pero también llega a un punto donde eh, la gente ya no sabía qué hacer, ellos no, no tenían vida, estaban las 24 horas ahí. Por eso le decía, entonces es que no es que no quieran hablar con los medios, reitero, sino la, el, el tema es hacerlo de forma ordenada y poner otra vez y focalizar en LOA. Ahora, eh, ¿qué decís vos? Sí, ahora... Focalizarlo, ¿no? En, 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 por, por eso, es, es volver a humanizarlo y que no se pierda. Y todas aquellas personas que acá se entrometieron, es decir, que eh, ya me sé quién sea, del poder que sea, obviamente va a tener que pagarlo y para eso está la justicia. Ahora vamos a, a volver a recorrer este, algunos otros tramos de, de tu entrevista. Muy buen trabajo. Pero quiero saber, Jorge Alarcón, si vos ves, o si yo me pongo en el lugar de padre, que estoy separado de un hijo, y yo también te digo, yo me junto con quien sea. Eh. Totalmente. Si creo que me puede ayudar a recuperarlo, me junto con quien sea. Eh. No, me, no me importa cargo, no me importa, eh, no sé, su moralidad. Sería el tipo más pragmático sobre la faz de la Tierra. Ahora, ahora, visto de afuera, es si ese encuentro realmente te conduce a encontrarlo o te aleja, porque uno no puede dejar de ver la mano del poder político uh -huh. en algunas maniobras que por ahí trataron de desviar el curso de la investigación. Te lo digo como correntino, nunca es bueno el diablo, nunca es bueno ir a ver al diablo, ni siquiera como enemigo, tenerlo lejos, cuanto más lejos mejor, dicen en el campo. Si le tenemos miedo al pomberito, ¿cómo va a ser bueno estar con el diablo? Entiendo a María. La comprendo a María. Pero cuidado, porque si ese, si ese diablo es la política, y yo creo que estamos complicados. Eh, Rafa. Mirá, con, con relación a lo, que, a, a lo que dice, bueno, hay que tener en cuenta la situación en la cual se encuentra la madre y cómo se llega a esta, a esta reunión también. Porque lo que hacen ellos es ponerse, digamos, el gobierno se pone a disposición de la familia, porque siempre se, es como que se ve al revés la historia, ¿no? Como que el gobierno necesitó ella, no. Ellos fueron a, reclamar, a hacer un reclamo delante de la familia. La máxima, la máxima autoridad de la provincia, quien es el gobernador, fueron a reclamarle qué pasó, por qué no aparece Logan y por qué en algún momento se metieron uh -huh. en el medio y terminaron embarrando la cancha. Ellos fueron a pedir explicaciones. Okay. Por eso es que hay veces... Entonces, va a ser te interesante... Lo digo, te, te, lo digo, sí. te lo digo de buena fuente. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y esto queda reflejado en la entrevista. Va a ser, ser interesante seguir escuchándolos. Veamos otro tramo de, de la charla que tuviste con ellos. Gente que nos sirve, la gente... Y no tenemos que sentar en la mesa, nos sentamos, pero estamos viendo que falta un plato, así que queremos que vuelva ese plato enseguida en la mesa acá. Queremos encontrarlo, estamos, no vamos a parar, no vamos a bajar los brazos hasta que lo encontremos al lugar. Seguimos trabajando y no es como la gente dice que nosotros estamos sentados acá, no señor, estamos buscándole a Loan, a partir de ahora estamos trabajando buscándole a Loan. Mañana tenemos un viaje, previo tenemos un viaje que tenemos que ir a buscarle a Loan. No le puedo decir dónde es, pero vamos a viajar a para tener algo de Loan. Estaba haciendo más un circo acá que buscándole a Loan, así que la decisión después tuvimos la decisión en la familia, la decisión en la familia para, para seguir trabajando por Loan. Sí, ahí quiero que me precises, eh, Rafa, sobre ese viaje, pero te hizo ruido Hugo Sorbo que, sí. que dijo en un momento a partir de ahora. Dijo ¿no? a partir de ahora, Bobby. ¿Qué quiere decir a partir de ahora? Que antes no... Antes no lo estaban buscando. ¿Será que, no, será que, claro, porque dijo que habló de un circo, de un show. Eh, ¿Será esto directamente un dardo, entiendo yo, a Burlando? Sin duda. Pero a Burlando lo sacaron del juego, claramente, como dice Jorge, acá mi amigo, a instancia de la política. Burlando estaba haciendo mucho ruido, estaba molestando a la política y claramente no estaba... Eh, no. O estaba metiéndose uh -huh. en territorio donde no lo querían, ¿no? Quizá la, la familia comenzó a visualizar que tal vez eso era contraproducente para sus intereses. No lo sé, el tiempo eh, a alguno o a otro le dará la razón. Eh, Rafa, ¿qué se sabe de ese viaje? Porque el otro día hablábamos también con algún colega local y nos decía que no era tal cosa, un viaje como quien supone un traslado a otra provincia, que era alguna diligencia por ahí más, le, más cerca que lejos. Eh, mira, fueron eh, dos cuestiones. Eh, por un lado, el hecho de... A ver, practicar un poquito. 
Eh, hay distintas teorías de, de cómo se lo sustrayeron a Logan y por dónde se lo llevaron, fundamentalmente. ¿Pero quién tiene Entonces, esa teoría, ¿quién? Rafa? No, son hipótesis que se van manejando, son distintas hipótesis que se manejan. ¿Y, y, y cuál sería una de ellas? Si se lo sacó por determinado lugar, ¿cuánto se tarda desde un punto a otro? Entonces ahí uno comienza a ver los, eh, los teléfonos, qué lugar estuvo cada uno y demás. Se fueron hasta una localidad cercana. ¿Y por qué se fueron con la familia? Esa es la pregunta. Porque se fueron también con algunos peritos que, de algún modo, de algún modo eh, estaban mostrando cómo se llevaba a cabo el, la, digamos, lo, los mismos, para que vean que se están buscando, que se lo está buscando lo Con Germán. Y la otra cuestión. Sí, tenemos. Perdón, al, a, per, eh, perdón te, con Germán tenemos algún dato al respecto que ahora mm, vamos a volcar, mm. porque hicieron como también medición de tiempo. Sí, otra cosa. sí una suerte de reconstrucción. Claro, hay una reconstrucción que, que, pidió, que pidió la querella, incluso que fue rechazada por el juzgado, eh, porque, entre otros argumentos, eh, sería revictimizar a los chicos. A ver, la, la, la reconstrucción, con todos los actores en el lugar, con todos los teléfonos, sería fundamental eh, para tener en claro por qué se va a naranjar al principio. Sí, pero yo tengo el dato, Germán, y ahora lo voy a corroborar. Quiero ver otra partecita más de tu entrevista, si agotamos sí. todo lo más importante, Rafa, y, y lo analizamos. Tengo el dato y ahora lo voy a compartir con vos, quiero que me lo corrobores, de que ya hicieron alguna suerte de medición de tiempo, este, caminando, yendo hacia determinada ruta. Eh, pero vamos a ver el último tramo de la entrevista y lo analizamos. El, el doctor Roberto Méndez sigue siendo el querellante, pero se ha sumado también el doctor Alejandro Becky. Eh, ¿Qué expectativa que tienen con relación a él? ¿Tuvieron la posibilidad de conversar? Sí, sí, tuvimos, tuvimos una reunión con él, así que estaba él con el Roberto Méndez, así que estamos ahí, están trabajando. ¿Qué le, qué le pareció así. su primera impresión? Su Pero de 10, de 10, yo ¿Sí? me quedé más conforme con él, así que ¿Sí? con todo lo que están trabajando. ¿Es como que ve que ahora se está trabajando realmente como corresponde? Exactamente, sí, sí, sí. Sí, nosotros siempre estábamos buscando a Loan. Yo siempre venía al campo, daba, recorría, voy y vengo. Hoy no, no me fui, ayer estuve, anduve por ahí. Hoy miro, otro día fui, anduve todo por el campo, por ahí como cinco o seis horas, anduve mirando, recorriendo, así a ver si encontraba algo de él. No encontré nada, así que ahí ya veo que no hay nada, así que tenemos que buscar otro lado, porque y bueno... Hay que seguir buscándole, así que hay que hacer fuerza y, y sacar fuerza donde que sea, ¿no? Y, y seguir. Rafa, el dato que yo tengo, ¿eh? mientras ahí hablaban de, de lo que va a ser el desembarco de Becky en la causa, Becky, ¿eh? nada menos que Becky. ¿Quién habrá arrimado ese nombre a Becky? Porque mirá que hay abogados en el país y a la hora de pensar uno que reemplace a Burlando, justo vas a buscar a Becky, que para quien no recuerda, fue como una suerte de archienemigo en términos legales, nada más, ¿eh? de patrocinio en el caso Cabeza, ¿no? Fueron este, como de un lado y del otro, es como que se reedita esa situación. Yo el dato que tengo, Rafael, es que ya hicieron, no sé si con peritos, una suerte de reconstrucción, que no es la que solicitan en la justicia, que sería revictimizar a los menores, y no, no tiene una buena mirada la jueza sobre eso, ni el fiscal tampoco, sino que midieron cuánto daría... Si el nene lo hubieran sustraído y llevado a UPA hacia la ruta 12 caminando o incluso tal vez con un caballo, pero sobre todo caminando, ¿y cuánto tiempo da si a la misma vez o casi en paralelo sale un auto, para ponerle nombre y apellido, Pérez y Caillaba, desde la casa de la abuela Catalina y llegan al punto en el cual eventualmente podría ser recogido el nene y completada la maniobra de sustracción. ¿Vos tenés algo en este sentido? Es, es así, ¿eh? exactamente, es así. Se hizo esta reconstrucción, se la hizo caminando, se la hizo caminando desde el Naranjal hacia la Ruta 12. Recordamos que no hay un camino, son senderos en, alguna, en algunos lugares, pero se hizo el recorrido caminando aproximadamente, creo que 40 minutos, si, si no recuerdo mal, fue el tiempo y se tomó desde el momento en que sale, porque a ver, el, el Naranjal sale camino a la ruta 123, ¿sí? Uh -huh. Ahí hay que, hay que ir un poco más, eh, hay que seguir adelante, luego hay una rotonda y ahí recién se agarra, doblando a la derecha, a la ruta 12. Se corta camino, digamos, por el medio del campo y ahí se tomó el tiempo de 40 minutos. Esta es, digamos, la ventana de tiempo en el cual ellos estarían viendo. Pero también hay otra posibilidad, te comento. 
que es la siguiente. Eh, recordamos que Callao y Pérez se van en la camioneta, ¿sí? Y luego regresa más tarde en la camioneta. La gran pregunta que ahora, ahora comienza a surgir es ¿qué estaba pasando mientras tanto con el Ford Car Rocks? Ah, ¿Sí? que también te dio positivo esto? de los perros. Claro, la pericia sí. Ah, mira lo que nos trae. ¿Que alguien pudo haber estado moviendo mientras tanto ese otro auto? Lo que sí, por, quizás siguiendo una línea, una hipótesis, se lo saca el nene con la camioneta de Callaba y Pérez y en algún punto aparece el Ford Car Rojo y termina de concretar algo. Ah, mira qué interesante. Es y, y lo que hay que poner ahora la mirada en el, es en el porca rojo. Y no, porque todo da a suponer que el, otro, el viaje al día, el día posterior a resistencia y corriente, más allá que ya había el turno previo, es una especie de coartada. Ahí no habría sucedido nada con lo Correcto, está Sino que el tema, es, el, el, el tema sería ahí. O sea, ¿y, ¿Y por qué ellos vuelven con la camioneta? Ellos vuelven con la camioneta a buscarlo, a, a intentar buscarlo al nene, recordamos, uh -huh. porque el partido, el corte de luz. Sí. Y en ese interín, quizás lo pudieron haber dejado en algún lugar y ahí entra el, el Ford Carro. Bien, bien, buen dato. Jorge, le quería no, consultar algo. Sí, algo que dijo Rafael. Rafael, yo en este, sos un gran periodista, así que puedo estar disentir con vos y permitímelo. No es, cierto, no? no es cierto que la familia recién le está reclamando al gobierno que busque a Loan. Lo hizo desde el primer día. No es cierto que no le haya sí, pedido sí. que reclame a la justicia. Lo hizo desde el primer día. No es cierto que lo recibió porque fue, reclamaron que lo, eh, los reciba. Acá no lo recibió el presidente Miley en su momento no lo recibían del gobierno de Corriente. Y, y después reciben a toda la familia. Es una, hay que decirlo con toda la letra sin hipocresía. Se pusieron de acuerdo y ojalá que sea para bien. Que la Virgen de Itatí, que el Gaucho Gil los ayude a encontrar... Pero seamos sinceros, y si hubo un circo, fue el circo que montó Codazzi, senador, eh, el fiscal y después el tuit del gobernador. Ese fue el circo. Entonces, por eso, cuidado con qué diablo nos vamos. Pero que recién, no. ahora, ellos fueron a buscar justicia, ¿no? No, eh, no coincido con vos, el primer día, todos buscan, la, todo, digamos, buscan lo buscan la LOA, que es lo más importante, y obviamente los primeros interesados son las familias. Sí, desde el primer punto se reclamó al gobierno, a la justicia de la provincia, también hicieron lo propio con las fuerzas. Recordamos que ya al otro día llegaron, llegó el ministro, llegó el jefe de la policía de la provincia, la unidad regional 2. El inconveniente, que el que estaba a cargo de la, del operativo, era nada más y nada menos que Maciel. Claro, claro. A partir de ese momento, o sea, ¿qué podemos esperar? Pero nadie los quería si recibir en ese momento. Investigar... Eh. Rafael, nadie los quería recibir, a la familia no los quería recibir ninguno, ni el gobierno nacional ni el provincial. Y que después aparezca una foto, toda la familia junta con el gobierno. Y bueno, uno da que pensar que lo llamaron y dijeron, vamos a buscar por este lado. Ojalá, Dios, te lo repito, la Virgen Tati, el Gaucho Gil, eh, Dios, Dios lo encuentre a Luan y que este sea el mejor camino. De todas camino. maneras, el Ejecutivo no puede hacer nada, porque esto es una investigación sí, sí. del juzgado federal. No, no, digo que no lo bueno, querían no, recibir. Puede aportar te, nada. Te, te, comento, te comento cuál es la situación. No hubo foto con, con el gobernador, porque Por en realidad lo recibió. Lo, lo recibió, sí, lo recibió eh, el gobernador y su, su esposa y eh, también José, María y José, los padres de Loa, o sea, la reunión no tuvieron el resto de los hermanos y lo que hizo el gobernador fue, digo yo por la, porque yo le pregunté por, el, por qué la reunión, me dijeron, mira, nosotros vamos a ir a hablar con el que sea que nos dé una información o que nos brinde ayuda. Por eso, y, y acá no hay ningún tipo de condicionamiento, eso, eso me, lo, me lo dejaron en claro, ¿no? Bien. Y por, el, y por el otro lado, el gobierno que hizo, puso a disposición todos los medios que sean necesarios. Obviamente, que está la justicia federal, pero todos los medios que sean necesarios, o sea, si necesitan, no sé, vehículos para, tra para transportarse, si necesitan seguir investigando, a eso se refiere con la disposición de las cosas. Eso y obviamente no tuvo que, que puesto el primer día. Eh, sí, ya pero, eh, que, de, que de, de, el primer día estuvo, no, perdón, claro. el primer día todas las fuerzas estuvieron, y no solamente la policía de corriente, de misiones, de Entre Ríos, de Chacos. Yo estuve en los primeros días y estuve viendo eh. el operativo y fue, y fue, fue impresionante. ¿eh? La... Pero ¿cuál es el problema? La persona que tenía que investigar era, era la que estaba justamente haciendo todo lo contrario. Sí, eh, a ver, Rafael, no, no me quiero enfrascar en una discusión y agradecerte generosamente no? siempre tu participación, pero estoy un poquito más con Jorge que. Eh, que tenemos que trasladarlo a Benítez y no hay nafta para llevarlo. Claro. Eh, en su momento eh, fue la ministra de Seguridad de la Nación eh, y no esperó a la familia y se cruzaron en un camino de tierra simplemente. Pero bueno.
bueno, es revolver ya historia pasada, miremos para adelante, hay que buscarlo al nene y si todo ayuda, bienvenido sea. Eh, excelente el laburo, eh. excelente el laburo, te lo destaco una vez más. Gracias, muchísimas gracias. Y, y esa es la idea, ¿no? Volver a poner los ojos sobre el Logan, porque, la, la, a ver, estar en ese lugar, estar en la casa, uno se olvida del resto de las cosas. Obviamente que todo lo que hicieron mal acá tendrán que pagar del primero al último, ¿eh? Claro que, que sí, con eso. claro pero, que sí. Habrá... Pero, pero hay, que, hay, hay, que estar, hay, hay que estar ahí, hay claro que estar que sí. ahí. ¿eh? Abrazo grande, Rafael. Un abrazo. Un abrazo. Y no es lo único que estuvo pasando en torno al caso Logan. Información urgente... Porque una de las declaraciones más pedidas, más demoradas, más postergadas, finalmente se concretó, fue la de este hombre, uno de los imputados y detenidos clave de la causa. La solicitó él, dijo, quiero hablar. Su abogado nos dice, recordó cosas. ¿Habrá recordado mucho? ¿Habrá recordado poquito? ¿O no habrá recordado nada, Germán? La esperábamos a la declaración. Llegó, hubo un aplazamiento porque se había extendido otra declaración del médico veterinario. El viernes declaró Benítez. Dejó algunas palabras, algunas frases importantes. La más destacada, Loan no se perdió. Que venía en relación al primer testimonio que había dado, que Loan presuntamente se lo había llevado a alguien. Creo que se lo llevaron, dijo. A ver... Eh, fue una eh, testimonial de media hora En la cual pudieron preguntar solamente eh, la jueza Participó la defensa, el doctor Osuna Y eh, la fiscalía ¿En qué dejó también? Eh, muchas dudas en cuanto a la labor de Walter Maciel Pero eh, no hay que olvidarse eh, Este hombre tiene antecedentes Antecedentes de cuatrerismo, Benítez Claro eh, Y se puede en un pueblo de 5.000, 10.000 habitantes Llevar adelante... Acciones ilícitas sin tener la connivencia, el acuerdo de los eh, poderosos, digamos, o de la policía. En ese sentido, se entiende que Benítez y Walter Maciel tenían una relación de antemano, se conocían. Por eso también lo golpea directamente con declaraciones en esta testimonial, hablando de lo que fueron las irregularidades del proceso de la primera noche de los operativos. Eh, bueno, pero destacado, Loan no se perdió. Evidentemente sí. sabe bastante. Sí. Que Benítez nos diga, a esta altura del partido, Loan no se perdió, este, creo que mi hijita más chiquita diría, no, manzana. Chocolate, chocolate, chocolate por la noticia, noticia, noticia ¿no? olvídate. Eh, si se hubiera perdido, lo hubiéramos encontrado rápido, es lo que nos dice Benítez. El tema no es que Benítez nos diga como si fuera estos analistas de la política que cuando son gobierno la siguen analizando. Lo que se esperaba de él es que dijera otra cosa. Vos estuviste ahí, Benítez. Entonces lo que esperamos no es este, el relato... Eh, de, de un relator de fútbol que diga como si fuera desde afuera, che, no, no se perdió. Eh, es que vos nos digas que estuviste en ese lugar, ¿qué pudo haber pasado? Eh, y no es lo único, no es lo único. Yo creo que es el típico caso, mucho ruido y pocas nueces. Mm. Y acá hay guerras de abogados porque él siempre a dudas, como bien nos dice Germán, sobre Maciel. Sabiendo que la estrategia de Maciel, porque ya estuvo expuesta, es entre otros apuntarle principalmente a él, claro. a Benítez. La de Maciel es decir... Es Benítez, yo siempre sospeché y dudé de Benítez. Y ahora Benítez que nos pide, che, me acordé de algo, quiero declarar, al primero al que le siembra dudas es a Maciel, porque dice, es extraño, uh -huh. el hallazgo del botín, él siempre andaba acompañado de gente, ese día estaba solo. En su declaración de, da, por, da por hecho de que el botín lo, lo, lo plantó Maciel. En ese sentido, directamente le pega. Una de último momento... Eh, se le pide la indagatoria de, mira qué te digo, Eduardo Rafael Torres, que es oficial subayudante, que era uno de los, eh, de los policías que dependían directamente de, de Walter Maciel. Y tiene mucho que ver eso también en la situación del teléfono de, de la mamá de Logan. Estamos tratando de saber dónde está el teléfono de la mamá de Logan. En ese sentido, hoy hubo una audiencia, y después lo vamos a desarrollar un poquito más, eh, en la cual se lo solicitó la devolución a la justicia, a la policía, en este caso, del teléfono de la mamá de Loan, que es muy importante. ¿Qué pasó con el teléfono de la mamá de Loan? ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó Walter Maciel. En ese sentido... Y fue prácticamente el primer celular que se secuestró. Claro, y, ¿no? tiene, y tiene mucha información, porque seguramente durante esos, esas 24 horas últimas del 13 de junio, a la mamá de Loan le han llegado muchísimos mensajes claro, respecto... ¿no? a la desaparición y a la búsqueda. Eh, ese teléfono hoy por hoy no está, eh, no está presentado, no está eh, en, 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 digamos, 
en sedes policiales, se, hoy vol se volvió a pedir a la justicia que se lo devuelvan a la mamá, en ese sentido hubo bueno, una audiencia muy larga, pero bueno, nuevamente lo de Benítez, y me contaba la doctora Chiribín que representa a la Audelina, que recién se juntó con ella, en, eh, tuvo una audiencia en el penal de Seiza, hay repercusiones intrafamiliares de lo que fue la declaración de Benítez, donde directamente también le pega a su hija, eh, o la vincula a Macarena. Sí. Eh, es una situación de, no sabemos si internas familiares o de aprietes que existen desde algún sector del poder, para que no hablen. Yo creo que se están cruzando mensajes entre unos y otros y pocos se ocupan de Loan. Quien sí por ahí eh, habló y en cierta forma prendió un poquito el ventilador es uno de los hermanos, ¿eh? así como rompió el silencio la familia, también el hermano Mariano. Esto decía. Viene pasando porque ellos tienen que estar fuertes. Sí. Acá no importa, no importa la política, no me importa el intendente. No me interesa el político que viene de atrás, no me interesa nada. Lo único que importa es Loan, 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 y nosotros lo que hacemos es exigir al diablo para que nos devuelva a nuestro mal. Acá no hay un responsable. Hay mucho, mucho, muchos responsables. Mucho, mucho. Y, faltan. y faltan. Y tenemos que ir a los responsables. Pero para eso hay que buscar las pruebas. No decir... Loan está en Brasil, Loan está en Colombia, Loan está en Bolivia. Si está en Bolivia o en Colombia, vamos y lo buscamos y lo traemos. Porque no es hacer show. ¿Entienden, no? Gente del pueblo saben cómo somos la familia nosotros. Nosotros somos gente humilde. Que hoy se nos perdió, hoy nos toca a nosotros. Bueno, interesante, ¿eh? un par de las cosas de las que decía Mariano ahí casi hablándole a, a la gente del pueblo. ¿eh? Por un lado, eh, no es cuestión de hacer show, de decir que está en Brasil, está en México. A ver, le recuerdo a Mariano, con el mayor de los respetos, que fue la propia familia la que en un momento se convenció que, por ejemplo, un chiquito que estaba, creo que en Colombia, era, sí. eh, era Loan, entonces fue la propia familia y tiene todo el derecho del mundo de haber creído que, que era él. Ahora, por el otro lado, también es interesante que nos lo decía Rafael, no dice, nos reunimos con el diablo para acordar, nos reunimos con el diablo para exigir. ¿Eh? Es una diferencia.